హలో అండి నేను కుమారి నేను మీకు ఈరోజు ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ నాకు వచ్చిన పెయింటింగ్ని మీకు పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి మీలో ఎవరికైనా సరదా అనిపించి నేర్చుకోవాలనిపిస్తే నాకు వచ్చిన తీరులు నాకు వచ్చిన పెయింటింగ్ని నాకు వచ్చిన ట్రిక్స్ని నేను మీకు చెప్తానండి ట్రై చేయండి అయితే ఫస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ నేర్చుకోవాలంటే మనకి మూడు బేసిక్స్ ఉంటాయండి అవి ఏంటంటే ప్రైమరీ కలర్స్ అని ఉంటాయి ప్రైమరీ కలర్స్ అంటే రెడ్ బ్లూ ఎల్లో అండ్ బ్లూ ఫస్ట్ అవి వాటి గురించి ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం వాటిని ఏమంటారంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీ కలర్స్ స్కార్లెట్ రెడ్ సెకండ్ లెమన్ ఎల్లో థర్డ్ కోబాల్ట్ బ్లూ తర్వాత రెండోది సెకండరీ కలర్స్ అంటారండి ఈ సెకండరీ కలర్స్ కూడా మూడు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ప్రైమరీ కలర్స్ అంటే రెడ్ లెమన్ ఎల్లో కోబాల్ట్ బ్లూ అని చెప్పాను కదా ఇవి బేసిక్ కలర్స్ అనమాట ఈ కలర్స్ని మనం వేరేగా మనం తెచ్చుకోలేము రెడ్ని రెడ్డే ఎల్లో ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేవు ఈ కలర్స్ నుంచి వేరే కలర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి వాటిని సెకండరీ కలర్స్ అంటారు ఎందుకు ఇవి బేసిక్ కలర్స్ అనమాట తర్వాత సెకండరీ కలర్స్ అన్నవి వీటిని కలుపుతూ వచ్చే కలర్స్ సెకండరీ కలర్స్ అనమాట అంటే సపోజ్ ఈ రెడ్ అండ్ లెమన్ ఎల్లో ఫస్ట్ ఏంటి అనుకున్నాం లెమన్ ఎల్లో ప్లస్ ఆ స్కార్లెట్ రెడ్ కలిపితే ఒక కలర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ లెమన్ ఎల్లో కోబాల్ట్ బ్లూ కలిపితే వచ్చే కలరు థర్డ్ కోబాల్ట్ బ్లూ ప్లస్ ఈ స్కార్లెట్ రెడ్ కలిపితే వచ్చేది ఒక కలరు ఈ మూడు కలర్స్ని మనం సెకండరీ కలర్స్ అంటాం అనమాట ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఉంటాయి ఏంటి కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అని వివి ఫస్ట్ మనం వీటి గురించి నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ లెమన్ ఎల్లో స్కార్లెట్ రెడ్ కలిపితే వచ్చేది ఆరెంజ్ మళ్ళీ ఈ లెమన్ ఎల్లో అండ్ కోబాల్ట్ బ్లూ కలిపితే వచ్చేది గ్రీన్ కోబాల్ట్ బ్లూ అండ్ స్కార్లెట్ రెడ్ కలిపితే వచ్చేది వైలెట్ ఓకే ఇప్పుడు వీటిని మనం మీకు చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను అవి ఏంటి అన్నది ఫెవిక్రిల్ కలర్లో ఇలా ఒక బాక్స్ వస్తుంది అండి టెన్ బాక్స్ వస్తుంది సిక్స్ బాక్స్ కూడా వస్తుంది ఏదైనా తీసుకోండి అందులో నుంచి మనం ఈ మూడు ప్రైమరీ కలర్స్ తీసుకుంటాం రెడ్ ఎల్లో బ్లూ మీరు ఇలా ఒక నోట్స్ లాగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది మీకు తర్వాత అయినా తెలుసుకోవటానికి మీకు ఈ స్కార్లెట్ రెడ్ అని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ లెమన్ ఎల్లో కోబాల్ట్ బ్లూ ఇవి రెండు కలర్స్కి ఇక్కడ పేర్లు రాసి ఉంటాయండి మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ ఎందుకైనా చూపిస్తున్నాను ఇవి బేసిక్ కలర్స్ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు సెకండరీ కలర్స్ ఏం చెప్పాను స్కార్లెట్ లెమన్ ఎల్లోలోని స్కార్లెట్ రెడ్ తీసుకోవాలి చాలా తక్కువ లెమన్ ఎల్లో ఫస్ట్ ఇది లెమన్ ఎల్లో ఎందుకు రాశానంటే లెమన్ ఎల్లో ఎక్కువ తీసుకుని చాలా తక్కువ వన్ పించ్ కూడా తీసుకోకూడదు చాలా తక్కువ చిన్నది తీసుకోవాలి ఎక్కువ తీసుకుంటే కలర్ ఎక్కువైపోతుంది ఇదిగా
ఇలా అనమాట ఎక్కువ తీసుకుంటే మీకు ఇది ఆరెంజ్ ఈ ఆరెంజ్ని ఇక్కడ వేసుకోండి ఇది ఊరికే మీకు తర్వాతకైనా ఇది ఒక నోట్స్ లాగా మీకు ఉండిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ క్లీన్ బ్రష్ కలర్ ఏమాత్రం బ్రష్లో ఉండిపోయినా మళ్ళీ అది వేరే కలర్ అయిపోతుంది చెప్పాను కదా కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అని వాటిల్లో నుంచి బోల్డ్ పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లెమన్ ఎల్లోలో ఈ బ్లూ కలుపుతాం మళ్ళీ సేమ్ లెమన్ ఎల్లో చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి ఎక్కువ తక్కువ ఎక్కువ తీసుకోవాలి కోబాల్ట్ బ్లూ చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి కావాలంటే వన్ డ్రాప్ ఇలాగా ఎక్కువ ఇలా చూసారా గ్రీన్ వచ్చింది ఇది ప్యారెట్ గ్రీన్ వచ్చింది కొంచెం బ్లూ ఎక్కువ కలిపితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ డార్క్ గ్రీన్ వస్తుంది అనమాట అదిగా మళ్ళీ బ్రష్ క్లీన్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను రెడ్లో కోబాల్ట్ బ్లూ రెడ్ ఎక్కువ మళ్ళీ సేమ్ కోబాల్ట్ బ్లూ కొంచెం కలిపితే వైలెట్ వస్తుంది చూసారా ఆ వైలెట్ని కూడా ఇక్కడ వేసుకోండి ఇవ్వండి కలర్ షేడింగు మీకు ప్రైమరీ కలర్స్ నుంచి సెకండరీ కలర్ షేడింగ్ చెప్పాను ఈ ఇప్పుడు వీటితోనే కూడా మనం ఒక డిజైన్లు చేసేసుకోవచ్చు అయితే వీటితో పాటు మనకి వైట్ ఉన్నది అనుకోండి లైట్ కలర్ చేసుకోవడానికి వైట్ కలిపితే లైట్ అవుతుంది డార్క్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు బ్లాక్ కొంచెం కలుపుకుంటే డార్క్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఈ ప్రైమరీ సెకండరీ కలర్స్తో కొంచెం మనం నేర్చుకున్నాక అప్పుడు మిగిలిన కలర్స్ దగ్గరికి మీకు వెళ్దాం కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏమీ లేదు వీటిలో కొంచెం ఈ కలర్ తక్కువ ఈ కలర్ ఎక్కువ వేసి మూడు కలర్స్ కలుపుకుంటే అదొక కలరు అలా వస్తుంది అనమాట దాని చార్ట్ కూడా నేను చెప్తాను అయితే వీటితో సంబంధించిన ఒక డిజైన్ మీకు చెప్తాను త్రీ నెంబర్ కానీ తీసుకోండి ఇక్కడ ఈ సింథటిక్ హెయిర్ ఉంటుందన్నమాట ఇలాంటి హెయిర్వి బ్రషెస్ తీసుకోవాలి సింథటిక్ అంటే కొంచెం లెమన్ ఎల్లో షేడ్స్లో ఉంటుంది ఇది నేను వాడియడం వల్ల ఇలాగైపోయింది లేకపోతే మీరు కొత్తగా కొనుక్కుంటే ఉంటే ఇలాగ ఇలా ఉంటాయి అనమాట క్యామెల్ కంపెనీవి క్యామ్లిన్ క్యామ్లిన్ కంపెనీ బ్రషెస్ ఉంటాయి కొన్ని మీరు ఫ్లాట్ బ్రషెస్ కూడా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టార్టింగు టూ ఆర్ త్రీ నెంబర్ రౌండ్ బ్రష్ తీసుకొని చిన్న స్ట్రోక్స్ గురించి లైనింగ్ ఇవ్వడానికి వన్ త్రిపుల్ జీరో నెంబర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది ఇది డబల్ జీరో అనమాట అలాగే త్రిపుల్ జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ అని రాసి ఉంటుంది అలాంటి బ్రషెస్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ బేసిక్ కలర్స్తో పాటు మనకి చెప్పాను కదా వైట్ కానీ ఉంటే వై వైట్ని మనం కలిపితే లైట్ కలర్ అవుతుంది అంటే ఈ రెడ్లో ఈ వైట్ కలిపితే పింక్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ లోటస్ అనుకున్నప్పుడు కొంచెం పింక్ అయితే బాగుంటుంది కదా మనం పింక్ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అలా ఇప్పుడు పింక్ తీసుకుందాం సరేనా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటే అవి అనమాట తర్వాత వచ్చే కలర్స్ కాంప్లిమెంటరీ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ వైట్ తీసుకోవాలి వైట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇందులో రెడ్ కలిపితే పింక్ అవుతుంది అనమాట చూసారా ఇప్పుడు మనకున్న ఈ పెటల్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా ఫిల్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ మొత్తం ఈ డిజైన్ అంతా ఇది ఫిల్లింగ్ అని చెప్పాను కదా ఫిల్లింగ్ మెథడ్ మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట ఫ్లవర్ అంతటికీ ఫస్ట్ ఇలా వేసేసుకోవాలి ఎవ్రీ టైం ఈ బ్రష్ని క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది కొంచెం ఆరిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రెడ్ రెడ్ని చాలా తక్కువ తీసుకొని ఇది ఆరిన తర్వాత 
మీకు ఇప్పుడు కనిపించాలని నేను బ్లాక్తో చేశాను కానీ మీరు ఇదిగో ఈ అవుట్లైన్ వేసాం కదా దాని మీద రెడ్ తీసుకుని లైట్గా మీద నుంచి ఇలా అనాలి చాలా తక్కువ రెడ్ తీసుకోవాలన్నమాట ఆంచి కూడదు లైట్ లైట్గా షేడ్ ఇస్తూ అంతే ఇప్పుడు లీవ్స్ అండి లీవ్ ఫిల్లింగ్ చెప్తున్నాను బ్రష్ చెప్పాను కదా వన్ నెంబరు ఆ నెంబర్ తీసుకుని ఇలా పెన్సిల్తో గీసినట్టు బ్రష్ని కూడా అలాగే పట్టుకోవాలి పెన్సిల్ పట్టుకున్నట్టు వేలు ఇలా సపోర్ట్ ఇస్తే మనకు కరెక్ట్గా లైన్ వస్తుంది అనమాట ఎల్లోతో ఇస్తే డిజైన్ ఎలా వచ్చిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది ఇదే విధంగా మీరు ఇంకా ఫ్లవర్స్ని ఏదైనా ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటూ ఇలా స్ట్రోక్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఫిల్లింగ్ మెథడ్ అంటారు ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ దాంతో నేను షేడింగ్ మెథడ్ కూడా చూపిస్తాను సరదాగా నేను ఫ్రీ హ్యాండ్ కూడా చేస్తూ ఉంటానండి దాన్ని కూడా నేను మీకు చిన్న చూపిస్తాను దానికి కావలసినవి ఈ బ్రష్ అంతా లెమనెల్లో తీసుకున్నాను చిన్న స్కార్లెట్ రెడ్ తీసుకున్నాను ఇదిగోండి ఇలా బ్రష్ని జస్ట్ ఇలా రౌండ్ చేయాలంతే తీసేయాలి బడ్ వచ్చిందా మళ్ళీ ఎక్కడ ఒకటి చేస్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ లెమనెల్లలో డిప్ చేస్తున్నాను చేసి టిప్కి స్కార్లెట్ రెడ్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి మళ్ళీ బ్రష్ క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇటొకసారి ఇటొకసారి ఇప్పుడు అన్ని వేసాం కదా ఇదండి నేను చెప్పిన డిజైను మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి మళ్ళీ ఫిల్లింగ్ చెప్పాను కదా ఇది ఒక డిజైన్ ఇది కూడా ఫిల్లింగే మెరూన్తో ఫ్లవర్స్ని ఫిల్ చేశాను ఎల్లో కలర్తో మీద నుంచి స్ట్రోక్స్ లాగా ఇచ్చాను అనమాట 
ఇది లీవ్స్ అంతటికి లైట్ గ్రీన్ ఇచ్చి బ్లాక్తో ఇలా ఇచ్చాను చూడండి ఇది ఒక డిజైన్ పింకు రెడ్ అండ్ మన ఇష్టం వచ్చిన ఫోర్ కలర్స్ తీసుకుని ఒక డిజైన్ చేసుకుని ఇలా చేయొచ్చు అనమాట కూడా మీకు నచ్చిన డిజైన్ని ఇలా ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఒకటి ట్రై చేసి చూడండి మరి మీ మీకు మరి నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి ఈ డిజైన్స్ని సరేనా మరి బాయ్ అండి